కానీ ఎక్కడేమో కానీ తెలంగాణలో బై ఎలక్షన్ చూసినాను బాగా ఇప్పుడైతే మీది ఇది ఈ ట్రెండ్ అంతా కూడా అంటే లక్షల ఓటర్లో ఉండి జరుగుతున్న ఈ యొక్క ఈ జిమ్మికులు ఈ స్ట్రాటజీలు అంటే మీరు స్టార్ క్యాంపియన్ కాబట్టి నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు మా ఎలక్షన్ చూస్తే కూడా తొమ్మిది వందల పైచిలకు ఓట్లకు కూడా ఇంత స్ట్రాటజీ ఇంత పబ్లిసిటీ నడుస్తుందంటే ఎలక్షన్ల మీద ఎక్కువ కుల మత రాజకీయాలు బేస్ అయినాయి కాబట్టి ఇంత జరుగుతుంది అనుకోవచ్చా రాను రాను ఎక్కువ జరగట్లేదా ప్రతి చోట కులము లోకలు నాన్ లోకలు సేమ్ తొమ్మిది వందల ఓట్లు ఉన్నక్కడ అదే డిస్కస్ జరుగుతుంది లక్షల ఓట్లు ఉన్న వాటి దగ్గర ఇదే డిస్కస్ జరుగుతుంది అందుకని ఏం చెప్పిన విజయ్ గారు నేను మీకు ఏ పార్టీ అయినా ఏ ఎన్నికనైనా ఇది చిన్నది ఇది పెద్దది అని తీసుకోరు పోటీ చేసిన ప్రతి చోట గెలవాలనే ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఓట్లాడుతుంది ఓకే నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను టీచర్ చెప్పిన తర్వాత రాజకీయ నాయకులు కూడా నాన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ అనే మాట ఎందుకు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడో పోటీ చేసిన వేరే ఎలక్షన్ల వైపు లాగాలనుకుంటున్నారు నేను మీరు కూడా నాన్ లోకల్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు బల్మూరి వెంకట్ అనే వ్యక్తి నాన్ లోకల్ ఆ కాన్స్టెన్సీకి నాన్ లోకల్ అన్నాను అంటే ఆ కాన్స్టెన్సీకి ఇదే నాన్ లోకల్ క్వైట్ న్యాచురల్గా బల్మూరి వెంకట్ గారిని ఈ మైట్ బీ ద ఎన్ఎస్యూఐ ప్రెసిడెంట్ ఈ మైట్ బీ ద స్టేట్ లీడర్ బట్ ఇన్ వాట్ వే ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ హుజరాబాద్ అంటే ఏం కాదు కదా ఉమ్మరి కరీ ఉమ్మరి కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక అభ్యర్థి వారు వారు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు ఉద్యమాలు చేసి ఉండు రకరకాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పుకుంటుండొచ్చు బట్ హౌ ఈ ద పీపుల్ ఆఫ్ హుజరాబాద్ కనెక్ట్స్ విత్ ఇమ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చింది కాబట్టి మేము మా ఎన్ఎస్యూఐ ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తామంటే డూ యూ ఫీల్ దట్ లాజిక్ వర్క్స్ అవుట్ నో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ వర్క్ అవుట్ కానీ రాను రాను రోజు రోజుకి చూసుకుంటే బాగా అంటే తగ్గిపోవాల్సిన ఈ తరుణంలో కులాలు మతాలు ఎక్కువ జరగట్లేదా వీరు ఈ కుల కుల రాజకీయాలు ఎక్కువ జరగట్లేవా చెప్పండి సో అది ప్రజల విఘ్నత పార్టీల విఘ్నత పార్టీలు చేస్తున్నారా ప్రజలు చేస్తున్నారా పార్టీలు కొంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి ప్రజలు కొంత సహకరిస్తున్నారు ఇద్దరిని ఎవరిని తప్పుపట్టలేము ఇవి రెండు నాణ్యానికి బొమ్మ బోర్స్ అంటే యూ కెనాట్ సెపరేట్ పాలిటిక్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ప్రజలు లేకపోతే పాలిటిక్స్ లేదు రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే ప్రజలు లేరు ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక విడదీయరాని సంబంధం ఉంటుంది అది నేనా మీరా ఎవరు అని చెప్పలేము ప్రజలకి పార్టీలకి మధ్యలో అయితే విడదీయరాని సంబంధం ఉంటుంది అసోసియేషన్ ఉంటుంది అఫెక్షన్ ఉంటుంది ప్రేమ ఉంటుంది రకరకాలైనటువంటి పైసలు ఉంటాయి రకరకాలైనటువంటి అవినాభావ సంబంధాలు ఉంటాయి ప్రజలకి రాజకీయ నాయకులకి మధ్య సినిమాలు చూస్తారా సార్ తప్పేం లేదు చూస్తారా నేను చూస్తాను తప్ప మా ఎలక్షన్స్ గురించి ఏమని చెప్తారా చూస్తారు కదా ఇదే ఏది మాట్లాడకూడదు అనుకున్నారు అటువైపు డ్రైవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు జర చెప్పరు అంటే నాకు పోటీ పడుతున్నారు బలమైనటువంటి రెండు సామాజిక వర్గాలనన్నా లేకపోతే రెండు ప్రాంతాలనన్నా రెండు కులాలనన్నా లేకపోతే నిజంగా మా కోసం బాగా చేస్తుంది పని చేయాలనుకుంటున్నారో నాకైతే తెలియదు బట్ నేను అదే ఇందాక మీకు అప్పటి నుంచి అదే చెప్తున్నాను అది తొమ్మిది ఓట్ల తొమ్మిది వందల ఓట్ల అనేది క్వశ్చన్ కాదు ఎలక్షన్ ఈజ్ ఎలక్షన్ పోటీ చేస్తే గెలవాలనుకునే కొట్లాడతారు మృత్యువుతోటైనా శత్రువుతోటైనా చివరి నిమిషం దాకా కొట్లాడమని స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పిండ్రు అది మా ఎలక్షన్ అయినా హుజరాబాద్ ఎలక్షన్ అయినా దుబ్బాకి ఎలక్షన్ అయినా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ అయినా అది భారతదేశ పార్లమెంట్కి ఎన్నికలైనా అందరూ అట్లే కొట్లాడతారు శక్తి యుక్తులు మొత్తం పెట్టి కొట్లాడతారు గెలిపేవరిది అనేది ఓటర్ మహాశయల విఘ్నత ఓటర్ మహాశయల ఆశిస్సులు ఓటర్ మహాశయల ప్రేమ అభిమానం ఆ నిమిషం వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు హుజరాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిపాజిట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు అది అనుకుంటారు మళ్ళీ ఆ పార్టీని అడగద్దు అని చెప్పద్దు ఎందుకంటే మీరు ముగ్గురు బరిలో ఉన్నారు కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారం రాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎట్లా వస్తుంది మరి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇద్దరు బాగా పైసలు కలిసి వాళ్ళు ఇటు మీరు బా దండిగా పైసలు ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళకి బీవచ్చమైన పైసలు ఉన్నాయి అటు అధికార బలమై మీరేమో సెంటర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మా దగ్గర లేవు అయినా మేము పోరాడుతున్నాం అంటున్నారు ఇప్పుడు కొత్త పీసీసీ అధ్యక్షుల దగ్గర బాగున్నాయి పైసలు బాగున్నాయి నోరు బాగుంది టీవీలు బాగున్నాయి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లు బాగున్నాయి బాగా చేయగలుగుతారనే కదా వారికి ఇచ్చింది బాగా చేయాలని కోరుకుందాం చూద్దాం ఫైట్ అయితే చేయని ఇది గ్రౌండ్ ఇడ్స్ పెట్టి పారిపోకుండా ఫైట్ చేయని ఎవరి స్థానం ఏందనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు కొత్త అధ్యక్షులు వచ్చిండే బాగా ఉత్సాహం వచ్చింది అని చెప్తారు కదా తెలుస్తుంది కదా హుజరాబాద్ సభలు చూస్తున్నారు కదా ఏ సభలు ఇంద్రవెల్లి సభ కానీ రావిరియాల సభ కానీ ఆ వస్తున్న పబ్లిక్ ఆ మూమెంట్ నాకు చూసి మీరు కూడా పెట్టారు సభ వస్తారు షర్మిల గారు పెడితే కూడా వస్తున్నారు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు పెడితే కూడా వచ్చారు బీజేపీ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు కూడా వచ్చారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీటింగ్ పెడితే కూడా వస్తున్నారు అయితే ఏమంటారు మీరు వచ్చిన జనం అంతా మాకే ఓటేస్తారంటారా అట్లుంటుందా నేను అందుకనే చెప్పిన మనకంటే ప్రజలు చాలా త
ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అన్నారు కలలు కనడంలో తప్పు కానీ నా దగ్గర అద్భుతమైన మూడు పథకాలు అవి తీస్తే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది ప్రతిపక్షాలు కానీ తీసిరు కదా ఒకటి దళిత బంధు హుజరాబాద్ లో లెక్కలు చివరిగా అడుగుదామని దాన్ని కొంచెం దళిత బంధు తీసిరు కదా ఒక అస్త్రం తీసిరు కదా చూద్దాం ఏం యుద్ధంలో రాముడు వాడినటువంటి జిహెచ్ఎంసీ లో పదివేల లాగా ఇప్పుడు ఈ పది లక్షలు కూడా భూమరాంగ్ అవుతుందా ప్లస్ ఏమన్నా అవుతుందా జిహెచ్ఎంసీ లో పదివేలు ఏమైంది అది ఎదురైంది ఏమైంది కొనుక్కోగలుగుతారనుకుంటే అధికారంలో ఉన్న ఏ రాజకీయ పార్టీ ఎప్పుడూ ఓడిపోదు ఎందుకంటే అధికార పార్టీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ప్రతిపక్షాల దగ్గర ఉండే ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి కాంగ్రెస్ పది సంవత్సరాలు పాలించింది ప్రపంచ మేధావి అనుకుంటే ఆయన ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు మరి ఎందుకు ఓడిపోయారు పైసలు ఇవ్వ కాంగ్రెస్ దగ్గర కాంగ్రెస్ మేనేజ్ చేయలేకపోయిందా వ్యవస్థల్ని కాంగ్రెస్ వ్యవస్థల్ని నాశనం చేయలేకపోయిందా ఒకటి జనం ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు డబ్బుతోటి నేను గెలుస్తాను ఎవరైనా అనుకుంటే తప్ప ఆలోచన ఏం డబ్బులు ఉన్నాయని దుబ్బాకలు రఘునందన్ రామ్ గెలిపించారు ప్రజలు అంగిలా తప్ప అన్ని గుంజుకపోయారు పోలీసు వాళ్ళు అయినా గెలిపించారు కదా మీరు వేరు కదా అక్కడ ఏం వేరు నేను మనిషినే కదా నేను కొట్లాడుతున్నా కదా నేను బక్క మీకు జరిగింది మీకు తెలియదా మీరు మూడు సార్లు పోటీ చేసి అరే ఈ దేశం ఐదు ఐదు సార్లు చెప్పాను చాలా మంది ఒకటిసారి ఏమనద్దు మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే నాకు భయం ఏంటంటే కింద కామెంట్స్ సార్ మీరు ఎట్లా పడతా అట్లా నన్ను రిపీట్ అన్నట్టు అందుకే నేను చాలా సార్ చాలా జాగ్రత్తగా అడగండి ఫ్రీ అడగండి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది మీకు దుబ్బాక విషయం నేను ఒక్కసారి ప్రస్తావించదలుచుకున్నా సార్ దుబ్బాకలా మీకు చాలా వనరులు మీరు మీ పడ్డ కష్టము మీరు అష్యూరెన్స్ కూడా ఆ విధంగా ఇవ్వగలిగారు చాలా వరకు మీరు అన్నారు కదా మరి పది లక్షలు ఇస్తే జనం ఓటే సార్ బై ఎలక్షన్స్ అంటే బై ఎలక్షన్స్ లో డబ్బులు సార్ మీరు ఏం చెప్పారు మీరు సెంటర్ లో ఉన్నారు మీరు గట్టిగా వెళ్ళి మీరు హామీ ఇచ్చారు మీ పెన్షన్ కట్ అయితే నేను ఉన్నాను మీరు అది కట్ అవుతున్నారు కాదు మీ దగ్గర రేపు హుజరాబాద్ లో అవుతుందా హుజరాబాద్ కు వచ్చేసరికి అక్కడ కొడంగల్ అవుతుందా అక్కడ కొడంగల్ అవుతుందా మల్కాజ్గిరి లో అయిందా మల్కాజ్గిరి లో అయిందా రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలిచిరు మల్కాజ్గిరి లో పెన్షన్ కట్ అయిందా అరవింద్ గారు గెలిచిరు నిజామాబాద్ లో పెన్షన్ కట్ అయిందా దుబ్బాకలో రఘునందన్ రావు గెలిచిండు పెన్షన్ కట్ అవుతుందా ఇప్పుడు పది లక్షలు ఎవ్వరం కదా పలానోడు మా టీఆర్ఎస్ కోట అయిపోతే పది లక్షల రూపాయలు రావంటారు ఎక్కడి పది లక్షలు ఎవరి పది లక్షలు నేను మీరు అందరు కలిసి కట్టిన పన్ను పైసలు అవి ప్రజలకు తెలియని అనుకుంటున్నారా ఏంది సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అవుతుందా ఏంటి పక్క అది ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే బాగుంటుంది నన్ను అడిగితే ఎట్లా నేను ఆ కుర్చీలోకి వచ్చినాక నేను సమాధానం చెప్తా ఇప్పుడు నేను ఆ కుర్చీలో లేను కాబట్టి నేను చెప్పలేదు మీరు చాలా దూరంగా ఆలోచించి చెప్తా దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తా అండి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న వర్కౌట్ అవుతుంది అస్సలు కాదు హుజరాబాద్ తర్వాత ఆ స్కీమే ఆగిపోతుంది నిన్ను శాసనసభలు ఇచ్చిన మూడు ఎకరాల భూమి నేను ఇస్తా అని చెప్పలేదని ముఖ్యమంత్రి గారు అంత బాహటంగా చెప్తే ఒక టీవీ ఒక ఛానల్ ఒక విశ్లేషకుడు సార్ మీరు చెప్పారు కదా పలానా తారీఖు అని రాసే ధైర్యం లేకపోతే నేనేం చేస్తాను దానికి నేనేం చేస్తాను అంతా అట్లా ఈస్ట్ మన్ కలర్ అనేది కేసీఆర్ గారు చూపెడుతున్నారు పది లక్షలతో గెలుస్తాను వారు అనుకుంటే చూద్దాం మరి ప్రజల తీర్పును గమనిద్దాం ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగి బీజేపీ గెలవకపోతే అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ ఎవరు అనుకుంటారు అప్పుడు మళ్ళీ మీ మధ్యలో పోటీ ప్రారంభమవుతుంది ఇక్కడ మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు పోటీలో ఉంటున్నారు కదా బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ సార్ నేనేమంటున్నాను అంటే కాంగ్రెస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ యూ కెనాట్ సెపరేట్ దీస్ టూ పార్టీస్ కాంగ్రెస్ బొమ్మ అయితే టీఆర్ఎస్ బోర్డు సార్ వాళ్ళు కూడా అట్లనే అంటున్నారు అనని అండి కాలం నిర్ణయిస్తే చూస్తారు కదా మీరు మేము సభ పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళు సభ పెట్టుకుంటున్నారు ఎవరు స్పాన్సర్ చేస్తారు ఎందుకు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు పోటీ ఎందుకు మాత్రం ఎప్పుడు తేల్తుంది అసలు మీరు వాళ్ళు ఒకటి అని వాళ్ళు హుజరాబాద్లో తేల్తుంది కదా ఎవరు గెలుస్తారు అని చూసినాక తెలుసు ప్రజలు ఎవరికి ఏ స్థానం ఇస్తారో తెలుస్తుంది కదా అల్టిమేట్గా డెమోక్రసీలో ప్రజా తీర్పును గౌరవించాలి మీరైనా నేరైనా ఇంకే పార్టీ అయినా గౌరవించాలి కాంగ్రెస్ కొత్త ప్రెసిడెంట్ కొత్త లెక్కలు మొత్తం దండోరాలకి మీరు అన్నారు కదా మస్తు జనం మీ ప్రెసిడెంట్ ఏమో అంటే జైల్లో పెడతాం అది పెడతాం ఇది పెడతాం అంటారు మళ్ళీ తర్వాత ఎట్లా సల్లా ఉంటుంది తప్పు చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా పెడతాం దాంట్లో అనుడు తప్ప పెట్టుడు లేదని చట్టానికి దయాదక్షిణాలు ఏమి ఉండేవి ఇట్లా చట్టానికి దయాదక్షిణాలు దాని గురించి మీ బండి సంజయ్ గారు పెడతామండి ఆయన వచ్చినాడేమో దాని సడి సప్పులు లేక పోయింది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటల్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తుండాలి ఆయన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి వారు మిమ్మల్ని జైల్లో పెడతాను అని జైల్లో పెడతాను అమిత్ షా గారు మాట్లాడతారా ఎప్పుడైనా మాట్లాడి మాట్లాడలేదు అందుకే నేను అంటున్నా ఆయన సపోర్ట్ చేయకుండా ఉన్నారనే మాట సమయం సందర్భం వస్తుంది దేనికి కానీ పెడతారా ఖచ్చితంగా కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఇనుము
సో చివరిగా ఒకటి చాలా రొటీన్ క్వశ్చన్ దుబ్బాకలే చీ దుబ్బాకనే వస్తుంది సార్ నాకు మేము చూస్తుంటే హుజురాబాలు ఎంత మెజార్టీతో గెలుస్తారు ఇప్పుడు గెలుస్తామని చెప్పగలుగుతాను కానీ ఇంత మెజార్టీ అంత మెజార్టీ అని నేను చెప్పలేను బట్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గౌరవనీయులు ఈటల రాజేందర్ గారు హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికలలో గెలిచి వస్తారు నవంబర్ రెండు రోజు సాయంత్రం ఇదే రూమ్లో మళ్ళీ మనం గెలుచుకుందాం మీరు ఇంటికి పది లక్షలు ఇచ్చినా దళిత పంది ఇచ్చినా ప్రతి ఓటర్కి పది లక్షలు ఇచ్చినా మేమే గెలిచి వస్తాం పది లక్షలు బయటికి కనిపిస్తున్నవే కనిపించిన ఎన్నో పథకాలు కూడా తెరవేనికి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అవన్నీ చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాయి కదా అవన్నీ దుబ్బాకలు కూడా ఉన్నాయి కదా రెండు వేల పెన్షన్ ఉంది మిషన్ భగీరథ్ ఉంది కళ్యాణ లక్ష్మి ఉంది షాదీ ముబారక్ ఉంది ఇంటికో పథకం వచ్చింది ఇన్ని వేసినా కూడా బీజేపీకి ఓటు వేస్తారనే నమ్మకం ఉందంటే అది ఈటల వలన పార్టీ వల్ల కమలం గుర్తు మీద నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం మీద ప్రజలకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఇప్పుడు అంత అంత కాన్ఫిడెంట్గా అక్కడ ప్రజలు ఉన్నారంటే బీజేపీ వల్లనే రెండు ఉంటాయి సార్ పార్టీని అభ్యర్థిని రెండింటిని వేరే వేరే చూ చేసి చూడలేరు మీరు నానండి కానీ అక్కడ బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ అంటలేరు టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఈటల అంటున్నారు కదా సార్ మీరు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు అని నేను డిక్టేట్ చేయలేను జర్నలిస్ట్ జనరల్ అది నడుస్తుంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు నేను ఎట్లా డిక్టేట్ చేస్తుంది ఈటల వర్సెస్ కేసీఆర్ అని రాయినరీ లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఈటల అని రాయినరీ లేదా టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అని రాయినరీ అని నేను అంటే చెప్తాను మీరు ఆల్రెడీ ఒక అభిప్రాయంతో ఉంటారు మీరు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటారు జర్నలిస్ట్గా మీకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఈ పోటీ టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఈటల రాయందర్ అని మీరు అంటారు మీ పక్కన ఉన్న ఇంకొక రిపోర్టర్ అంటాడు ఇది బీజేపీ వర్సెస్ హరీష్ రావు అంటాడు దానికి నేను ఏం చేస్తాను చెప్పండి ఎవరి అభిప్రాయం వరకు ఉంటుంది వంద కోట్ల జనాభా లోపల ఒకరిని పోలిన వాళ్ళు ఇంకొకరు ఉండాలని ఎట్లా ఆశపడతారు మీరు ఒకరు ఆలోచన విధానంతో ఇంకొకరు ఆలోచన విధానం కలుస్తుంది అని ఎట్లా అనుకుంటారు నేను ఆలోచించినట్టు మీరు ఆలోచించుకోవాలని అంటే ఎట్లా జరుగుతుంది అట్లా ఒక ఇంట్లో నలుగురు అన్నదమ్మలో ఉంటేనే నలుగురు నాలుగు విభిన్న ధృవాలుగా ఆలోచిస్తాం కదా కారు కొందామంటే మీకు మారుతి నచ్చుతుంది మీ పక్కన ఉన్న ఆయనకు స్విఫ్ట్ నచ్చుతుంది ఇంకొక ఆయనకు బెంజు నచ్చుతుంది ఇంకొక ఆయనకు బిఎండబ్ల్యూ నచ్చుతుంది ఒకటే ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నాలుగు రకాలు ఎందుకు ఆలోచిస్తారు మరి అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఒకటే కదా బ్లడ్ ఒకటే కదా ఎందుకు వేరు వేరు ఉన్నాయి ఆలోచనలు వైవిధ్యం ఎందుకు ఉంది ఉంటుంది అట్లా అవునన్న కాదని ఆ మాట అయితే వినిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అ ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అట్లా ఎవరు నోరు నూ నొక్కకుండా అందరినీ మాట్లాడినీయడమే డెమోక్రసీ మీరు మీ అభిప్రాయం చెప్తున్నారు మేము మా అభిప్రాయం చెప్తా ఉన్నాం మేమే గెలిచి వస్తాం అనేది నా అభిప్రాయం ముగ్గురు అవ్వకుండా చూడాలని కేసీఆర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనేది నేను ముగ్గురు కాదు మీకు చాలా సార్లు చెప్పేసి నేను ఐదుగురిని తీసుకొని వస్తా ఐదుగురు వస్తేనే రూమ్ వస్తే అంటే ఐదుగురిని తీసుకొని వస్తా రూమ్ తీసుకుంటాను స్పీకర్ గారికి చాలా సార్లు చెప్పినా నేను గెలిచిన రోజు నుంచి చెప్తున్నా ఇంకా రెండు నెలల్లో మూడు ఐదు అయితే కూడా మీరు ఏం బాధపడకూడదు ఏంటి అది ఎవరు ఇంకో ఇంకో ఇద్దరు వస్తారు మాకు మీకు ఎందుకు బాధ ఇంకో రెండు ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఇంకో ఇద్దరు గెలుస్తారు ఇదే లాస్ట్ అని అందరు అనుకుంటారు మళ్ళీ జనరల్ ఎలక్షన్స్ తప్ప ఏం రావంటే ఈటల రాజేంద్ర గారు గెలిస్తే మరి ఏమైనా అసెంబ్లీ డిజాల్ అవుతుంది ఏమో నాకు తెలియదు అసెంబ్లీ డిజాల్ కాక ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాకా ఉంటే బరాబర్ ఇంకిద్దరిని నేను తోడదోలుకొని పోతా ఐదుగురు వస్తేనే రూమ్ వస్తారన్నారు ఐదుగురు తీసుకొని పోతా మీరు చెప్పారంటే ఏదో ఉంటుంది ఆ ఇద్దరు ఏదో ఏంటో చెప్పారు జరా ఏముంది ఇంకో రెండు ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఇంకో రెండు గెలుస్తా కాలం నిర్ణయిస్తుంది చాలా మంది మా పార్టీలో చేరడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు ఈటల రాయందర్ గెలిచిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ లో బీటలు ఈ మూడు కాకుండానే చూస్తారంటే అందుకనే మూడోది వస్తే ఇంకా చాలా మార్పులు వస్తాయి కాబట్టి మూడోది రావద్దు అనేది వాళ్ళ కోరిక బట్ మూడోది వస్తుంది మూడుతో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో గీతలు వస్తాయి బీటలు వస్తాయి కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళి రిజైన్ చేస్తారు ఇటు వస్తారు మాట్లాడుతుంటే అవును అనిపిస్తుంది అయితే తప్పకుండా రెండు వేల పదమూడులో చెప్పింది ఇరవై లేదు కొంచెం ఆలస్యమైంది కానీ అయితే తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా మిర్రా టీవీకి సమయం కేటాయించి చాలా మంచి విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రా టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangiredi. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetti and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to... Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devakunda. Please subscribe to Mirror TV.